Good evening, everybody. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, Lorena. Hello, Marlon. Good evening, everyone. Welcome back to your English class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Okay, excellent. Very good to hear you, Lorena. All right. No les ha afectado la lluvia la señal. <laughs> Bastante. Really? Esperemos que no se le corte la clase entonces, Lorena. No, primero dice que no. Yeah. All right. What about you, Marlon? How was your day? ¿Qué tal estuvo su día, Marlon? Pues algo cansado, pero ahí vamos. Yeah, oh, yeah. it's Monday. <laughs> it's Monday, yeah. traffic, people. Yeah. De haber sabido que después de crecer me iba a tocar trabajar <risa> y valerme por mis propios medios, le hubiera dado chance a otra espermatozoide. <risa> yeah, might be the right answer for life. De seguro que sí, Marla. Ay, no. Yeah, it's true. Miren, a que no se la creen, hace aproximadamente 10 minutos vine yo, right? Del tráfico. Salí a las 6 del tra de trabajar y del tráfico, boom. Hasta ahorita vengo llegando. But thanks God we are here. All right. Let's check. Vamos a ver quiénes más se conectaron. Samuel. Hello, Samuel. Good evening. Good evening, teacher. How are you, Samuel? I'm uh, good. Good. Excellent. Very good to hear you. Let's listen to... Let me see who else is in here. Samuel, Marlon, Lorena, Victor. Okay. Damaris. Hello, Damaris. How are you? Hello, good evening. How are you? <clears throat> Damaris, fíjese que se le escucha el audio lejos, como si estuviera lejos del micrófono. Hi, teacher. Hi. Hola. <clears throat> yeah, ahora sí, Damaris. How sí, are sí. you? ¿Qué tal? ¿Cómo se yo de su gripe? Ya un poquito mejor, teacher. All right, excellent. Very good. I'm happy for you. Me alegro. Espero que logre recuperar. All right, everybody. Welcome back to your English class. A pleasure to see you. Congratulations to you that you get into the class. Felicitaciones a ustedes que lograron estar en la clase. All right, y a tiempo. So let's check. <coughs> Vamos a iniciar ya. Uh, today we have the topic broccoli is good for you. Ahora vamos a aprender muchísimo vocabulary relacionado, related to, relacionado a vegetables and fruits, right? Basically, the food pyramid. Básicamente la cadena alimenticia, right? O la eh, pirámide de alimentos, as everybody also knows that. Now, Vamos a aprender mucho vocabulary, pero antes, como siempre, tenemos que trabajar esos temitas que ya vimos las semanas anteriores, right? El chiste no es verlos, everybody, que después se nos olvide, sino que es que usted pueda recordar el vocabulary. Sea capaz de decir, ah, sí, esto lo vimos, ya me acordé, o sí, esto era, right? Que usted pueda recordar eso. Now, let's check. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a la siguiente parte de... Eh, de esta PowerPoint presentation. Dice, do you remember? Todo esto ustedes ya lo tienen en su cuaderno, ya lo vimos, lo practicamos, right? So let's check. Mention at least three activities that you recall. Tres actividades que usted recuerde. Volviendo a recapitular, ¿dónde vimos ese tema, teacher? Yo no me acuerdo. Lo vimos cuando vimos las professions. Lo vimos cuando vimos. <laughs> All right. <laughs> Valga la redundancia. Cuando estudiamos las professions, cuando estudiamos eh, los places, donde había un cuadrito amarillo a la par estaban las activities. Para darles una idea, teníamos wears and uniform. Right? Vamos a ver, Damaris, ¿qué otras, ¿qué otras tres palabras teníamos en ese vocabulario? Um, I don't know. I don't remember. You don't remember. <clears throat> okay. Let's see. Don't worry, Damaris. Let's check. Uh, Samuel, ¿qué otras tres palabras teníamos inside of that vocabulary? Vocabulary de las activities. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, 
work hard. Uh -huh, works hard. Uh -huh. Hotless money. And those money, yes. He wears a uniform. Where's the uniform? Bravo, Samuel. Very good. Excelente. En dado caso que no nos acordemos, everybody, para eso es muy útil que usted tenga sus anotaciones, ¿ok? Eh, en mi caso, como docente, yo tengo que preparar las PowerPoint presentations para ustedes, aunque el material está en la plataforma. De la misma manera, ustedes, para poder mejorar en su estudio, tienen que tener eh, anotaciones en sus cuadernos, ¿ok? Right? Si no, no vamos a mejorar, everybody. I know what I'm telling you. I've been there. Que haya estado ahí de learner, de aprendiz, y sé que si no tomamos anotaciones o apuntes, se nos va a ser bien difícil recordar el vocabulario. Ahora, vamos con la misma pregunta. Eh, Lorena Álvarez, three activities that you recall. Ya Samuel Lorena nos dijo, handles money, wears a uniform, and works hard. Dígame otras tres, Lorena. El micrófono, Lorena. De seguro sí está hablando, pero quizás tiene el micrófono apagado. Es del what, what time does he have lunch? Mm, no, Lorena. En el vocabulario de activities. Oh. Donde vimos las professions, o sea, los trabajos o las profesiones. Y luego vimos los places, los lugares. A la par de los places estaba el cuadrito de activities. De where does she want? Es solamente vocabulario, Lorena. No es preguntas ni, ni sentences. Oh, solo no. vocabulario. Ya Samuel dijo, works hard, handles money, and Fashion. wears a uniform. Cook chef. ¿Ah? Cashier, cook chef. Vale, estas son las professions. Vale, ya encontró la página en su cuaderno, Lorena. Excelente. Okay. Estas son las professions. Después de las professions, vimos en las activities. And vimos body, los places body, y las activities. Ah. Body, AC, Dangerous. No. No, Lorena. All right. Es Rick, ya lo voy a mandar a, la, a cinco clases a que vean la, la, power, <risa> la clase hoy. Mm -hmm. No se preocupe, Lorena. Fíjense que en esta pregunta, esta pregunta la he tenido en cuatro clases seguidas. Y siempre... Eh, pasa lo mismo, right? No nos acordamos del vocabulario. Y me ha pasado con todos. A lo mucho, una o dos personas me lo han dicho el vocabulario. Vamos a ver. Eh, Marlo, what are the other three activities that you recall? Otras tres actividades que usted recuerde, Marlo. Give me one second. I need to look information in my book. All right, all right. Look for it. Creo que ya la encontré en mi saber si no es le equivocado. Sí, Lorenita. Andrés Money, están all day, work hard. Talk to people. Yes, talks to people. Very good, Lorena. Excellent. Yay. Thank you. How much? Is that right? Yeah, this is exactly. Talk to people, handle oh, money, um, work hard, and. I must. I must. I write, I write only that. I wrote. Wrote, I wrote only mm -hmm. that. All right, only those. Solo esas. The, uh, Marlon. All right. Now let's check. Yeah. Uh, you guys, vaya, para los que no anotaron todo el vocabulary, pueden ver el video de la sección 3, 3.1. All right. El vocabulary. Ustedes pueden decirme, teacher, pero no es obligación. No, pero yo sí quiero que triunfen en esto de hablar inglés, ¿all right? 
Entonces, para eso usted tiene que tener su vocabulary, aprendérselo, porque si no, no va a tener de qué hablar en el futuro. ¿Ok? Especialmente porque este vocabulario está dirigido a, a los trabajos, pues, vocabulario de every day, de todos los días. Now, let's get to the next one. Vamos a la siguiente pregunta. Mention the structure of B plus adjective. Esta estructura la trabajamos dos clases en la semana pasada. Así que quiero que me digan la estructura. Vamos a escuchar a Katia Canjura, please. La estructura del B plus adjective. Article, 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 plus profession, plus eh, es, plus verb to be, plus adjective. Excelente. Very good, Katia, very good. Now, notice that. Eh, para ella fue muy fácil decirnos la structure. Quizás porque la ha estudiado o porque la tiene en su notebook. Either or. De cualquier manera, la dijo. Excellent, Katia. Very good. Number three. Create one sentence using that structure by a name. Vamos a ver. Maybelline. Ok, Maybelline. Creando la estructura del B plus adjective. Eh, utilizando la estructura del B plus adjective. Dígame una sentence, es probable que usted ya la tenga en su cuaderno, así que me puede decir de eso. Um, a police officer has a dangerous job. Mm, B plus adjective. Ahí la que me dio fue la de la estructura del adjective plus noun, la cual está correcta, pero quiero oh. B plus adjective. Eh, perdón, dice... Es la estructura la no, que quiere. Es una, una, un ejemplo, una sentence. Aquí dice que la cree, pero yo creo que usted ya la tiene en su cuaderno, lo más seguro. El que de las personas fuera de los no, pero no de. Ya sí. mm, Quizás no estaba en esa clase, me digo. Eh, creo que fue cuando. Si no es necesario transitar por el lugar de su permiso. No se Ok, let's check. Vamos a la siguiente entonces. ¡Cállate! Mm -hmm. Abre el micrófono, por favor. Seamos conscientes, tengamos cuidado con nuestro micrófono si se abre, right? I understand that you have animals. I do also have animals, but you need to be very careful. Now, let's check. Let's go with number four. Mention the structure of adjective plus noun. Vamos a pedirle a Fanny Ascenso. Dígame la estructura de adjective plus noun. Permítame, teacher, por aquí la anoté. Yes, yes, no se preocupe. Ay, no la encuentro. <ríe> y sabe que usted me dijo, porque la clase siguiente fue martes o miércoles, creo yo que puse esa misma pregunta. Y como sabía que no se habían conectado algunos, eh, algunos, el día anterior, volví a poner la estructura. Ay, y creo que le, sí. Adjective, no, ¿verdad? Sí, sí, justamente esa. Dale. Articulas, ¿cómo? Articulas. 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 And... Ay, se me ha olvidado cómo se dice pleca. Ese significa... Or. Es... Or. Uh -huh. Or. Article. Um, I or an plus profession plus has plus article um, plus I. Eh, se me olvidó la pleca de nuevo. Or an. For an. Um, an plus adjective plus noun. Solamente. Very good, Fanny. Yay. Excelente. Ya no refresco la memoria. Very good. Listen, you guys. <coughs> pleca se dice slash, pero utilizamos la pleca para, eh, para diferenciar entre una opción y otra. En vez de decir y, decimos or. All right. O sea, usted puede escoger una respuesta o la otra. O en este caso, un artículo o el otro. Now, very good job, guys. Excelente. Hemos repasado estas estructuras. Eh, en primer lugar, para que ustedes puedan recordarlas, right? que no se nos olviden. Y también el vocabulario, that is super essential, right? el vocabulario es súper esencial. 
podemos conocer las estructuras, pero si no sabemos qué poner ahí, we have nothing. So let's check. Ahora, vamos al momento de práctica de ustedes, right? Simple present. Vamos a recordar cómo utilizar eso. Solo estas sentencias las van a hacer en su cuaderno. Yo les voy a dar el tiempo que necesiten. Esta es una practice for you guys. Una práctica para ustedes. Solo trabajemos de la 1 a la 10. Right? De la 1 a la 10. That's it. Todos. Voy a darles tiempo y solo quiero recordarles algo. Cuando usted tiene third person singular, recuerde que la third person singular puede ser sustituida por un noun. Es decir, puede decir uh, Arnoldo, eh, Fede, all right? puede cambiar por un noun. Así que usted tiene que llevar eso en mente. Si dice el nombre de una persona del género femenino, pues obviamente equivale al she. Por ende, su ver, su verbo, va a llevar ese al final. También fijémonos si no tiene ahí algún, how do you say this? Un auxiliary, all right? Porque si tenemos auxiliaries, no necesitamos cambiar el, el verb, ¿ok? Ahora trabajemos en eso, please. And down. Okay, excellent. Very good, sir. We're going to wait a couple of minutes more, right? Un par de minutos más, and we're going to start. 
Solo recordarles, everybody, por si algunos ya han finalizado, recuerden el uso de los auxiliares en negative and in questions, right? En este caso no tenemos ninguna que sea pregunta, pero sí el uso del auxiliary in negative, right? I have a question. Um, Tell me. Que, en que, como, en que nivel o algo por el estilo se empieza a utilizar o empiezan a ver el, el ¿cómo se llama? Cuando utiliza el if I have. Mm, las clases. If classes. Así se llama. Ah. If classes. Eh, fíjese, Marlon, que en este nivel no es. Pero de seguro sí es más adelante. Porque para utilizar el if classes, como hay, está el if plus simple present plus will and want. Uh -huh. Entonces creo que tienen que aprender a manejar todo, la mayoría de tiempos gramaticales para poder utilizar las if classes. Ok. Uh -huh. Very good. Yes. Let's get started. Vamos a iniciar ya, ¿ok? Eh, somebody else has finished. ¿Alguien más ha finalizado o solamente Mark? Yo tengo las primeras, teacher, y creo okay. que están bien. Ok, very good, very good. Quiero que algunas de estas, si no es que la mayoría las tengan, porque son ejemplos para ustedes, right? De cómo continuar manejando el simple present, en qué, en qué situaciones se utiliza el simple present. Al final de este curso vamos a hacer un repaso que a mí me encanta hacerlo con mis estudiantes, porque ya no solamente habla con, de las reglas básicas, sino de los usos del simple present, right? Como si es para habits, or daily routines, or Thanks and things like that, right? Entonces, pero tenemos que esperar hasta el final del curso. Let's check. Let's get started. Vamos a iniciar. Number one. Let's see. Escuchemos a Fanny. Fanny, usted me dice la número uno. Eh, Marlon, usted la number two. Ok. Mm -hmm. I wake up, get up. At seven, six, I am, um, I am not get up at five, five a minute. Mm -hmm. Five a.m. Five a.m. Uh -huh. Y la otra. Uh, only that's funny. <laughs> la otra le toca okay. All right, thank you. Okay, Bye. okay. Vamos a ver. Thank you, funny, excellent, very good, excelente, la trabajó. Ahora, vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, no me va a caber aquí el cuadrito, pero les explico algo, right? 
En lo número uno sería I get up at 6 a.m. Right. Ahí estamos bien. I get up. El verbo que está entre paréntesis es el que vamos a utilizar. Eh, de ahí vamos a preguntarle a Maybelline. Maybelline, ¿qué iría en la segunda parte de la oración? Donde dice not get up. A ver si nos acordamos de los auxiliaries. No. Eh. Ajá. I don't. Uh, I don't get up. Right? Get up. Good. Exactly. I don't get up at 5 a.m. That's the correct way. Lo bonito de el simple present es que tiene auxiliaries, right? Que nos ayudan a que uno la oración gramaticalmente esté correcta y dos también suene bien. El verb to be, si usted quiere decir I am, es verb to be y no lo podemos mezclar con el simple present porque si no cambia de tiempo gramatical. Se, ve, se tendría que hacer progression, progresivo, right? Entonces, solamente lo dejamos con el auxiliary verb do, or, o en su defecto, si es third person, sería does. Excellent. Let's go with number two, Marlon. Uh, my father has every... No. No. My father? Che... Chase. Shaves. Lea la oración entera. My father. My father shaves every day. That's correct, sir. Porque Excellent. Porque Very good. Exactly. No, está correcto. Shaves. Porque, well, my father is the person, right? By logic, I know that it's shaves. Excellent. Very good, Mark. Now, no, let's go. No, no, no sé por qué se me vino el hat. Okay. Y usted tenía ganas de usarlo, digo. Now, let's go with number three. Estas sentencias me encantan porque podemos hacer un análisis por si a alguien no, a alguien de este salón pues no les queda acá claro algo. Para eso no funcionan las sentencias, para hacer un breve análisis. All right. Uh, vamos con Lorena Álvarez. ¿Qué puso usted en number three? Perdón, ¿en cuál, Miss? Number three. Margot. Uh, Margot not take a shower in the afternoon. Vaya, ¿y cuál es el auxiliary que utilizó? Porque recuerde que en negativo, en el simple present, utilizamos el auxiliary do o el does. Entonces, ¿cuál de esos dos va a utilizar? Margot do, do not. Ah, vaya. Margot is third person singular. Margot equivale a un she, es decir, una tercera persona singular. Uh, ¿Cuál utilizaría? El do no se puede. Uh, doesn't. Does, exactly. Doesn't take a shower in the after. Very good, Lorena. Excellent. Thank you. You're welcome. All right. Esos son los tipos de análisis pequeñitos, chiquitos, right, que quiero que ustedes hagan. Ah, Margot. El subject pronoun está siendo sustituido por un noun, que sería Margot. All right. Entonces, pero sigue siendo una she, sigue siendo una mujer. Entonces utilizamos does. Very good. Y como notamos, Lorena no le cambió el verbo. ¿Por qué? Porque ya lleva su auxiliar. Cuando lleva el auxiliar, usted no le agrega nada al verbo. Let's go with number four. Vamos con la número cuatro. Let's see. Samuel Isaac, please. My sister. Is my parents does not watch TV in the afternoon. In, in the, the evening, evening. <laughs> perdón. All right, excellent. Vaya. Eh, me dijo la número cinco, excelente. My parents doesn't watch, o también como usted lo dijo de la manera larga, does not watch. TV in the evenings. Thank you, Samuel. Very good. Very good. No fallo. Let's go with Katia Canjura. Dígame la número cuatro, please. Number four. My sister. Mm 
Okay, maybe we don't have Katia. Let's go with Jonathan Burgos. Number four, my sister. Uh, my sister brush her net every day. Okay, very good. Sería, Jonathan, sería brush or brushes? Brushes. Excellent, very good. Very good. Let me explain everybody. A ver, les explico por qué sería brushes. El mismo caso que Margot. All right. En este caso, my sister is third person singular. Estoy hablando de mi hermana. Que equivale a un she, equivale a un ella. All right. Entonces, tiene que ser con ese al final el verb. En este caso, a brush se le va a agregar es, es, right? Brushes. Very good, Jonathan. Let's go with number six. Um, Damaris Isabel, please. Number six. Yes. Karina put on makeup at 60 every day. Mm -hmm, all right. Karina put on the maris or Karina puts on? Puts on. Excellent. Very good. Karina equals a she. Karina equivale a un a. All right. Very good, the maris. Thank you. Carla Melissa, number seven, floor. Floor, watch movies on Saturdays. Vaya, Carlita, watch or watches? Watches. Watches, very good. Okay, everybody, porque hasta que le doy la opción me dice la respuesta. All right, you should know. Ya está, altura, usted tiene que saber que la third person se utiliza el es o el es al final del verb. Very good. Let's go with number eight. My mother. Vaya, desde ahorita le digo third person singular, right? Tercera persona singular. Let's listen to Maybelline Cisneros. My mother not make dinner on weekend. Okay, Maybelline. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos en el simple present? Dígame los dos auxiliares que utilizamos en el simple present para negativos. Uh, do and does. Do and right. does. Ah, exactly. Y como my mother es tercera persona, ¿cuál voy a utilizar, Maybelline? Do or does? Do. Das, right? Oh, verdad. Excellent, very good. No se preocupe, right? My mother doesn't make dinner on weekend. Vaya, les explico eso. Das, esto ya lo vimos, right? Fue como las primeras tres clases o la cuarta clase, quizás. Das se va a utilizar para el, para el, he, she, it. Teacher, ¿y cuándo vamos a localizar un it? El subject pronoun it. El it, mis queridos estudiantes o mis queridos participantes, se utiliza para todo aquello que no sea un ser humano. Puede ser un ser viviente como un animal, pero no un ser humano. Right? Yo no puedo decir it para referirme a Damaris o a Mar. No, pero sí puedo utilizar el it para referirme a una mesa, a table, a computer, a car. Sí, sí. Right? Yes, Maybelline? Eh, el do es para are you, we, they. Yes, exactly. Yeah, yeah, yeah. Yeah, right. Ya lo recuerdo. Excellent. Don't worry. Sí, esto, este ejercicio lo traje para refrescarnos, all right? La memoria del simple present. Porque yo sé que sí lo saben, pero a veces de tanto contenido se nos pueden borrar algunas ideas, right? Entonces, con esto lo recordamos un poquito más. Number nine, Marlon. <clears throat> they. Um, they do study. No, aquí no necesita no. auxiliar. El auxiliar solo es para negativo y en preguntas. Y como es un day, tampoco necesita agregarle ese al verb. ¿Cómo diría? They study. They study. Exactly. Very good. 
Simple as that. Así es simple, ¿verdad, Marla? Okay. Let's go with Samuel. Number 10, Samuel. My child take a bath every day. Makes sense. My child takes some takes. All right, a bath every day. Very good job, everybody. Thank you so much. Very good. <clears throat> now, let's see. Como les mencioné al principio, that was a practice. Esto solo era una práctica, right? Porque quiero que recuerden los temas gramaticales que vamos bien. Okay. As I told you, I know it's a lot of content. Yo comprendo que ahorita sientan que es mucho contenido y puede costarnos eh, aprenderlo todo. Pero no es imposible. All right? It's not impossible. Let's go with food pyramid. All right? <clears throat> Tenemos eh, four categories. No? We got four. Five, six, seven. Seven categories. Siete categories, all right? Like sand, color pink. is fat, oil, and sugar. Todo lo relacionado a la grasa, el aceite y el azúcar. Meat and other protein. Está relacionado a las carnes u otras proteínas, right? Dairy se refiere a los lácteos. Fruit. Well, you already know the fruit. <laughs> Vegetables, a los vegetales. And grains, um, a los granos. Right? Granos no tan básicos, porque aquí tienen cosas que no todos poseemos en la casa, right? But it's grains. Están hechas de grano. Let's see. Vamos con el vocabulary. <clears throat> Let me go like this. Okay, dice. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Para una buena salud, consume o come eh, bastantes granos, vegetales y fruta. <clears throat> it's some dairy, meat, and other protein. Come un poco de lácteos, carnes u otras proteínas. Eat every, no, eat very little fat, oil, and sugar. Consume muy poca eh, grasa, aceite o azúcar. All right. Now let's check. Let's go with the vocabulary. Voy con el vocabulario. It says cream, butter, candy, oil, potato chips, fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, milk, yogurt, cheese. Bananas, no me van a decir bananas, no. Bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. Sé que en, se escribe igual que en español, pero no se pronuncia mangoes, se pronuncia mangoes. Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. Now, let's go with, vamos con Fanny. Fanny, dígame el vocabulary, please. Okay. Desde el inicio. Yes, honey, please. Food pyramid. For good health, ate a lot of grains, vegetables, and fruits. Vegetables. Vegetables and fruit. Ate some dairy. Meats and other protein, and very little fat, oil, and sugar. Cream, butter, candy, oil, potato, potato chips, fish, bananas, or banana, como dijo, ya no me acuerdo. Beans. No, las bananas. 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 Chicken, nuts, eggs, beef, milk, yogurt, cheese, broccoli, carrots. Ay, pero pere, lo voy diciendo todo. Bueno. Fruits, bananas, apples, orange, sunberries, mangos, ma mangos, and vegetables, broccoli, broccoli, tomatoes, carrots. Lettuce. No lo 
no logro distinguir cómo se lechuga. Lettuce. Le, lettuce, potatoes, and grains, and bread, cereal, cracks, cracks, rice, crackers, rice, nodeless, pasta. All right, excellent, Fanny. Thank you so much for your effort. Okay, guys. Eh, give me one minute, all right? I'll be right back. Regálenme un minutito, ya voy a regresar, okay? One minute, no more than that. All right, let's continue with another one. Vamos con otra persona. Let's check. En, hoy lo vamos a dividir por las categorías, all right? No me lo van a decir random, así como caiga cualquiera, no. Quiero que se vayan por las categorías, ¿ok? Por si el día de mañana yo les digo, ok, díganme una, una de las comidas que vimos ayer en fat, oil, and sugar. En la categoría de fat, oil, and sugar. Ah, usted va a saber cuáles son. Let's go with, <clears throat> let me see, Maybelline. Okay, Maybelline, action. Maybelline, donde usted sienta que necesita mi ayuda, tenga la confianza de pedirla, right? Okay. Uh, food pyramid. For good health, it's a lot of grains. But, uh, esa no me recuerdo cómo se pronuncia. Vegetables. Vegetables. And fruit. It's some dairy meat and other protein. It's very little fat, oil, and sugar. Cream, butter. Oh, perdón. Primero, fat, oil, sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips, meat, and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, beef, egg. Dairy, yogurt, milk, cheese, fruit, bananas, orange, strawberries, apples, mangoes, vegetables, broccoli, <coughs> carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, 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 cracker, uh, cracker. Rice, noodles, and pasta. Excellent. Very good job, Maybelline. Excellent. All right. Listen, you guys. Tenemos otra palabrita que se escribe, creo que se escribe también en español, right? Yogurt. Pero no se pronuncia yogurt, se pronuncia yogurt. In English, right? Yogurt. Now, let's go with the next one. Vamos con, la siguiente, con el siguiente participante, Marlon Escalante, please. Después de Marlon. Eh, vamos a pedirle a Lorena Álvarez. All right. Action mark. Old. Old. Ah? Old. Eh, yeah, but don't read the paragraph. All right. El paragrafito no lo lea. But yeah, tell me fat, oil, sugar. Y de ahí me dice todo lo que equivale en esa categoría. Ok. Uh, fat, oil, and sugar. Cream, candy, uh, potato chips, holy. 
photos and meat and other protein fish beans chicken uh, nuts beef eggs and dairy meal yogurt cheese fruit bananas mangoes uh, strawberry uh, orange and apple vegetable broccoli fruit uh, uh, lettuce 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 tomato and potato <coughs> uh, greens bread greens bread cereal crackers rice and noodles noodles e pasta Excellent. and pasta pasta very good job excellent thank you listen you guys You're and, um, let's go with lorena lorena in cualquier momento que usted necesite ayuda me dice right okay <coughs> uh, meat and other protein protein ah no perdón fat oil sugar mm -hmm. cream butter candy oil, potato chips, meat and other protein, peels, um, beans, beans, chicken, nuts, eggs, beef, milk, yogurt, cheese, uh, fruit, fruit, fruits, bananas, apples, orange, strawberries, Orange. Mangoes. Mangoes. Uh, vegetables. Vegetales, ¿cómo se dice? Vegetables. Vegetables. Broccoli. Uh, carrots. Lettuce. Lettuce. To tomatoes. Tomatoes. Potatoes. potatoes. Uh, grains. <coughs> Bread. Cereal. Um, cereal. 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 Uh, crackers. Cr crackers. Rice. rice no noodles. Noodles. Pasta. Excellent. Very good, Lorena. Thank you. Gracias, Miss. Excellent. There you go. Now, let's see. Vamos con Samuel, all right? Pero antes de que pase Samuel, solo les voy a explicar algunas de las palabras que tenemos aquí. La mayoría de ustedes quizás ya las manejan. Pero tenemos cosas como crackers. Crackers son, en teoría, las galletas saludables. Muy diferente, muy diferente a una cookie normal, right Pues una cookie lleva bastante azúcar, chispas de chocolate, mantequilla, y las crackers usualmente solo son... Es de, de trigo. Ajá, exactly, o de trigo, exactly, very good. Bueno, hoy ya salieron unas de arroz, ¿verdad? Pero eh, usualmente son de trigo. Eh, noodles, nosotros aquí, eh, los noodles no los consumimos en el país, ¿verdad? Right? Casi se comen comida china los noodles, pero en teoría son más saludables que la pasta normal. Okay, comer noodles. Uh, porque creo que también son completamente de trigo, so they are better. Um, what else? Bueno, creería yo que son las únicas que nos podría... Noodles eh, es como que lo que nosotros conocemos como carne de soya o, la, o cosas de, de... Noodles. Sí, o sea, es, es, o sea, es como... La carne de soya no tiene los mismos nutrientes que tiene la carne Ajá. normal. Entonces, Ajá. los noodles los, los sustituyen como la pasta. Ah, es como, como, Oye, me no, 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 o sea, es un, una comparación. <ríe> Venden, incluso aquí en el súper tienen, es una bolsa sí. como que es chaumín, pero no es, o sea, sustituye como la pasta, como los espaguetis. Ajá, ajá, ajá exacto. Eso sabía yo, right Que los nuevos eh, son... Creo que son coreanos en realidad, right Son más saludables, por eso es que ellos comen bastante de eso y no engordan. Uh -huh. Exactly, very good. Now, let me check. Eh, vamos a ver, y no, no son los de la marchana, everybody, right? <laughs> Let's see. They look similar. like. 
<laughs> uh -huh, they look like, parecen de eso, pero no son, right? Let's go with Samuel, please. Um, fat, oil, sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips, fish, beans, eggs, nut, chicken, beef, uh, dairy, milk, yogurt, cheese, bananas, apples, orange, strawberries, mangoes, vegetables. Vegetables, 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 broccoli, carrot, lettuce, 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 tomate, tomatoes, potatoes, uh -huh. grains, bread, cereal, crackers, crackers, rice, crackers, rice, noodles, pasta. Excellent. Thank you, Samuel. Very good. Very good. Best. All right. Vegetables. Así lo pronunciaríamos, all right? Vegetables. La palabra que aquí se escribe vegetales, all right? Se pronuncia vegetable. Este es el sonido, all right? No es que así se escriba. Se escribe literalmente como está aquí en purple. Pero pueden tomar eso como una guidance, como una guía, right? Para saber cómo se pronuncia. Now, let's check. Let's go with the next person. Jonathan Burgos, please. Food pyramid. Fat, oil, sugar. Cream, butter, Oil, candy, potato chips, meat and other protein, fish, beans, chicken, nuts, beef, eggs, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, orange, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, Lettuce, 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 tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Excellent. Thank you, sir. Let's go with Katia Kangura. Sí. Mm -hmm. What all you sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, eggs, nuts, beans, chicken, bread, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, banana, orange, strawberry, apple, mangoes. Vegetable, broccoli, carrot, tomato, potato, lettuce, lettuce, grains, beans, cereal, crackers, rice, noodles, pasta, no sé. Pasta. Yes, and pasta, very good. Pasta. Very good, Katia, excellent. Now, everybody. Let's go to the next one. Lo que me hicieron falta como eh, Damaris, Carla, Blanca. And let me check quién más me hizo falta. I think they, they are the only three. Las tres chicas que me hicieron falta mañana van a pasar, right? Guiding examples. Estos son ejemplos guías. Seguimos en el simple present, pero utilizando new vocabulary, nuevo vocabulario. Number one, I like butter and oil. I don't like candies and cream. My mother likes fish, nuts, and beans, but she doesn't like cheese and yogurt. Right? Let's listen to, vamos a escuchar a Carla Melissa. Léame las tres sentences, please. The three sentences. Number one. 
I like butter and oil. Ah, pero vuelvo a comenzar. One. I like butter and oil. Two. I don't like candy and cream. Three. My mother likes fish, nuts and beans, but she dance, doesn't like cheese and yogurt. Yogurt. Excellent. Very good, Carla. Thank you. Now, those are some of the clear examples that you can use to talk about um, the food pyramid, right? Estos son los claros ejemplos que ustedes tienen para ver cómo se pone en práctica el vocabulario que acaban de aprender. Con el mismo tema gramatical hemos venido trabajando eh, diferentes temas. Por ejemplo, trabajamos la, el tema de furniture, siempre con el simple present. Eh, trabajamos las professions con el simple present, las activities, los places. Lo único que hemos hecho es ido, hemos ido agregando cosas como los articles o los auxiliares, all right? Pero continuamos en simple present. Now, let's see. For tomorrow's class, we are going to practice and we are also going to have a conversation, all right? So, eh, los animo que pueden, uh, que pueden iniciar ya la sección 4, right? Mañana vamos a avanzar bastante en esta sección. Ahora nos hemos enfocado muchísimo, muchísimo en el vocabulary. Mañana nos enfocaremos muchísimo en el grammar, all right? All right, everybody, that's pretty much it for today's class. And I will see you tomorrow. Bye. 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 Thank you. Have a good night. Bye, teacher. Thank you. Bye. Bye. Take care.